ஹாய் காய்ஸ் திஸ் இஸ் ஹரவின் இன்னைக்கு வீடியோவே ஒரு சோகமான ஒரு வீடியோன்னு சொல்லலாம் சோகமான வீடியோ அப்படின்னா பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல தினம் தெரிஞ்சிருக்கும் லவ்வர்ஸ் டே வேலண்டைன்ஸ் டே அப்படின்னு சொல்லி எவ்வளவோ தெரியும் ஆனால் அந்த நாள் அன்னைக்கு ஒரு கருப்பு தினம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நம்ம இந்தியாவுக்கு அன்னைக்கே நான் அந்த வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கணும் இன்னைக்கு டேட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு ஆகுது கிட்டத்தட்ட மூணு நாள் இந்த மூணு நாள் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தேன் இந்த மூணு நாள் நார்ஸ் மைத்தாலஜிக்கும் கிரீக் மைத்தாலஜிக்கும் கேம் ஸ்டோரிக்கும் தேடி அலைஞ்ச நானு இந்த ஒரு மெயின் கண்டென்ட்டையே மறந்துட்டேன் ஏன்னா எனக்கே தெரியல இது என்ன நடந்தது அப்படின்றது நிறைய பேர் போட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அதெல்லாம் பார்க்காம எனக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தான் தேடி நான் அலைஞ்சனே தவிர நம்ம இந்தியாவுக்கு என்ன தேவையோ அதை தேடி நான் அலையலை ஏன்னா இது ஒரு மெயின் டாபிக் நாற்பது இந்தியன் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் அந்த நாற்பது இந்தியன் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் இறந்தாங்கன்னா நமக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்பீங்க ஆனால் அந்த நாற்பது பேர் இருக்கிறதுனால தான் இங்க நாற்பது பேர் உயிரோட வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் அது உங்களுக்கு தெரியுமா கண்டிப்பா ஏன்னா நாற்பது பேரும் நாற்பது பேர் எடுத்துக்காதீங்க அங்க இருக்கிற டோட்டல் இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் டோட்டல் டிஃபென்ஸ் எல்லாருமே வந்து உழைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு தேவையான வேர்வையை சிந்தி கஷ்டப்பட்டு எவ்வளவு வேலை செஞ்சு நம்மளை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக நைட்டும் பகலும் தூங்காம பனி வெயில் மழை அப்படின்னு எல்லா காலத்தையும் பொருட்படுத்தாம அவங்க அங்க வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இங்க நம்ம கூலா உட்காந்து சினிமா பார்த்துட்டு இருக்கோம் கேம் விளையாடிட்டு இருக்கோம் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ரியலா என்ன நடந்தது பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் ஏதாவது நடந்தது அப்படின்றது தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோவை வந்து நான் எந்த ஒரு லைக்கும் இல்லை எந்த ஒரு டிஸ்லைக்கும் இல்லை எந்த ஒரு கமெண்ட்டும் நான் எதிர்பார்த்து இந்த வீடியோ நான் போடலை இந்த வீடியோ நான் போடுறதுக்கு முக்கியமான ஒரு காரணம் உங்க எல்லாருக்குமே இந்த இன்சிடென்ட் அப்படின்றது என்னன்னு தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்வீங்க நீ என்ன பெரிய இவனா இந்த வீடியோலாம் போடுறியே என்ன நீ சும்மா உன்னை வந்து தாழ்வுபடுத்தி காட்டி உனக்கு வியூஸ் வரணும் அப்படின்னு சொல்லி பாக்குறியா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் கேட்பீங்க நான் அப்படின்னு சொல்லல இந்த வீடியோவை நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு தெரியும் உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு தெரியும் பட் நீங்க என்ன நினைப்பீங்க இந்த வீடியோ நான் எதுக்காக ஷேர் பண்ணணும் இந்த வீடியோ நான் ஷேர் பண்ணா இவனுக்கு அதிகமா காசு கிடைக்குமா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணா இவனுக்கு வாட்ச் ஹவுஸ் அதிகமா ஏறுமே அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களும் அதிக பேர் உண்டு ஆனா இந்த வீடியோவை நீங்க ஷேர் பண்ணீங்கன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னு தெரியுமா நம்ம இந்தியாவே ஒரு தலை நிமிர்ந்து நிற்கும் இந்த வீடியோ மட்டும் இல்ல யார் யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி டாபிக்கை வச்சு வீடியோ போட்டுட்டு இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் நான் பார்த்தே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இருபது சேனல்லே இந்த டாப்பிக்கை பேஸ் பண்ணியே போட்டுட்டு இருந்தாங்க அவங்கள பார்த்து தான் இந்த கண்டென்ட் அப்படின்றத வந்து நானே ரெடி பண்ணேன் ஏன்னா இந்த வீடியோவை நீங்கள் எவ்வளோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணிங்களோ அவங்களுக்கும் தெரிய வரும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பப்ஜி இல்லைனா வந்து அவங்களோட ஸ்டடிஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நிறைய பிஸியாக இருப்பாங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம் ஒரு செகண்ட் இந்த வீடியோ அவங்க பார்த்தாங்கன்னா ஒரு இந்தியாவில் என்ன நடக்குது அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும் பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் அன்னைக்கு லீவ் முடிஞ்சு ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் இருந்து ஸ்ரீநகருக்கு நம்மளோட இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ் இந்தியன் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ் வந்து போயிட்டு இருந்தாங்க அப்படி போயிட்டு இருக்கும் பொழுது தான் ஒரு கார் ஒரு வேனை வந்து பெருசாக மோதி அந்த வேனில் இருந்த நிறைய பாம் எல்லாம் வெடிச்சு செதறி அது உள்ளே இருந்த நாற்பது பேர் வருது இறந்து போயிட்டாங்க அந்த காரை ஓட்டிட்டு வந்தது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தீவிரவாதி அந்த தீவிரவாதி பாகிஸ்தான் கிடையாது வேற நாடு கிடையாது நம்ம இந்தியன் தான் இந்தியன் அப்படின்னு சொன்னாலே பெருமையாக தலையில் தூக்கி வச்சு நம்ம கண்டிப்பாக கொண்டாடுவோம் ஆனால் ஒரு இந்தியனே நம்மளை இப்படி பண்ணிட்டானே அப்படின்ற மாதிரி நம்ம சொல்ல முடியுது நம்ம மூஞ்சை எங்கே எடுத்துகிட்டு போய் நம்ம வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு தெரியல ஒருத்த செய்கிற தப்பால் இந்த ஓல் இந்தியாவே வந்து பாதிக்கப்படுது இதனால் வந்து கண்டிப்பாக நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு இன்சல்ட் ஒரு பேர் தான் எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் ஆனால் அந்த நாற்பது பேருக்கு நம்ம என்ன பதிலடி கொடுக்க போகிறோம் அந்த நாற்பது பேர் இறந்ததுக்கு நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் என்ன கைமாறி செய்ய போகிறோம் அப்படின்னா கேட்டிங்கன்னா டாட் தான் ஏன்னா மோடி என்ன சொன்னார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபென்ஸ்க்கு ஃபுல் ஃப்ரீ தாங்க டிஃபென்ஸை என்ன வேணாலும் பண்ண சொல்லுங்கள் நாங்கள் சப்போர்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொன்னார் அதே மாதிரி வந்து நம்ம எதிரி நாட்டுக்கு வந்து ஏதாவது ஒன்று நம்ம பண்ணணும் ஏதாவது ஒன்று செய்யணும் நம்ம எதிரி நாட்டை வந்து கண்டிப்பாக நம்ம அழிச்சே ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ஒரு போர்க்குரல் வந்து நிறைய பேர் கொடுத்துட்ருக்காங்க பட் எடி இருந்தாலும் சரி அந்த நாற்பது பேர் உயிர் வந்து திருப்பி வரப்போகிறது
ஏன்னா நம்ம ஒருத்தவங்ககிட்ட பீஸ்ஃபுல்லாக பேச போகும் அவங்க அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க அவங்க நம்ம கிட்ட பேச வருவாங்க நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் இது எப்படி போவோம் அப்படின்றது எனக்கு தெரியல ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம ஒன்றே ஒன்று பண்ணணும் வி ஹாவ் டு ரெஸ்பெக்ட் அவர் சோல்ஜர்ஸ் நம்ம இங்கே உக்காந்துட்டு பப்ஜி கேம்ஸு ஸ்டடீஸு அதே மாதிரி வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டுக்கு வர்றது சாப்பாடு சாப்பிட்றது எல்லாமே ஓகே ஆனால் கொஞ்சமாச்சு நம்ம இந்தியன் சோல்ஜர்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு ரெஸ்பெக்ட் அப்படின்றது வந்து ஷோராக கொடுத்து தான் ஆகணும் அவங்க ரொம்பவே கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்பவே வந்து ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணுறாங்க இல்லைன்னு சொல்லலை ஆனால் கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் வந்து ஃபேமிலியை பார்க்கணும் குழந்தைங்களை பார்க்கணும் கஷ்டம் அப்படின்றது வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் அந்த நாற்பது பேரில் கிட்டத்தட்ட ரெண்டே ரெண்டு பேர் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்க அந்த தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த குடும்பத்துக்கிட்ட கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நேரம் அழுதுட்டு என் புருஷன் எதுக்காக செத்தார் அப்படின்னா இந்தியாக்காக செத்தார் இந்தியாக்காக உயிரை விட்டுருக்காரு அப்படின்னு சொல்கிறதுல அவங்களுக்கு ஒரு பெருமை நீங்கள் அதை யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஆஸ் எ இந்தியனா நம்ம டீமை நம்ம இந்தியாவை ஒரு வல்லரச நாடாக ஆக்கணும் அப்படின்றது தான் அப்துல் கலாமோட எய்மாக இருந்தது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியில் ஆனால் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி வரத்துக்கு இன்னும் ஒரு வருஷம் தான் இருக்குது இந்த ஒரு வருஷத்தில் நம்ம இந்தியா வல்லரசு ஆகுமா இல்லை வல்லரசு ஆகாதா அப்படின்றது கேள்விக்குறியாக தான் இருக்குது டூ தௌசண்ட் ஒனில் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பேர் வந்து இறந்து போனாங்க டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் எயிட்டீன் அதே மாதிரி செவன் சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் அப்படின்னு நிறைய பேர் கிட்டத்தட்ட இறந்துருக்காங்க ஆனால் இதே இதுதான் வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் பிப்ரவரி ஃபோர்டீன் நாற்பது பேர் இறந்துருக்காங்க அதிகமான ஒரு எண்ணிக்கை அடுத்த வருஷம் இன்னும் அதிகமாகிட்டு போகலாம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இன்னும் அதிகமாகிட்டு போகலாம் ஆனால் அது அதிகம் ஆகக்கூடாது நம்ம இந்தியாவை கண்டிப்பாக நம்ம பாதுகாக்கணும் நம்ம இந்தியாவை ஒரு ஃபுல் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் நம்ம இந்தியன்ஸ் ஆர்மி சோல்ஜர்ஸ்க்கு ஒரு பெரிய ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோவை உங்களுக்காக நான் இன் பண்ணுறேன் இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் லைக் கொடுங்க இல்லை இந்த வீடியோவை நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவை நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லலை உங்களுக்கே இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு ஷேர் பண்ணலாமா இல்லை வேணாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் பிடிக்கல அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்லைக் மறக்காமல் போடுங்க இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் மேலும் வேறு நல்ல வீடியோவுடன் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்